Tapo na mke wangu sa. Nisa juu sana na. Kali ni upana kupo na mungu. Sipo ni mimi. Mungu ni mwema na mungu ni mwezo wa kila kitu. Kwa ni wame mkose ya nini? Adi mungu wa shindu. Wewe wa shindu kupona. Mungu wa nanyesha sirioni. Yuwa linatoka sirioni. Linazama pia sirioni. Nisa juu kupona me wangu. Hapana. Usise me ibo. Ukisema hiyo pia mimi unazidi kumuumiza. Na mungu mungu tumemkosea. Na ndo maana anipa adhabu hii. Kuna riziki imefunga. Hata nuru pia sio. Sikiliza nikwambie. Mungu kimkosea. Alafu kamuomba msamaha. Mungu anakusamea. Unavongea hivyo unanikatisha hadi mita maa. Fanya maamuzi nayo. Tafuta kasumu ya panya. Mimi mimi pe shoto kwa kuteseka hapa kitanda. Hapana. Hamna mama. Usizidi kusema hivyo basi. Naomba ulale. Pumzika kidogo, sawa? Naomba pumzike kwa. Pumzika sawa? Naona mashalaiti mawili tumeweza. Na nashukuru tumeweza. Ili mashalaiti la mwisho kwa sababu mezimu wamepokea ombi lenu. Kwa hiyo <coughs> haina shida na sina mengi. Sasa Iki kukulushi Hela hizi Mwende nyumbani Mwende makabulini Mukachimbe shimo Mufukie hizi hela Mukanunue malashi Chupa Mne Mengine mkamuwe kare Mwende kwenda kufukia hii hela Mengine Mnaoga. Malashi haya Mnaoga saa saba ya usiku Kila siku Mba siku saba Makule zile pesa zikae pale Mba siku Saba Lakini malashi hayo Mkanunye giligilani Mdalasini, iliki Mchanganye Ili muongi Mengine mnaenda kumalia hapa mulipo fukia Mengine mnaoga Mpaka siku saba Mkimaliza siku saba Mnaenda kuchukua Pesa zenu Mnaanza kutumia kwa mwenye kufanya biyashala Mwenye kufanya nini Mwenye ya tanyoka Ila 
mkikosea na sharaiti naona wote mtakufa mmekiuka nini na sharaiti ya mizimu ndio mwende siku saba siku ya saba ndo tunafukua eh siku ya saba mnafukua maji ya marashi msikose na makachukue gani kidogo na mdarasini kidogo kungumanga kidogo mnatumbukiza kwenye marashi mnaenda kumwagia na mwingine mnaoga mpaka siku hizo Wendele kunywa uji basi. Sikiliza nikwambie mke wangu. Acha chakula utaki kula. Kunywa basi hata uji ili upate hata nguvu kidogo. Sasa tuna chakula na kichungu ndio mbona. Sikiliza nikwambie. Jikaze tu. Umesikia? Kwa sababu unapokuwa na kunywa uji na mimi pia unanipa moyo wa kupambana ili nipate dawa ya ya kukuti. Yaani ya kuletea ili upone ili utembee kama zamani. Sikiliza nikwambie. Unajua nataka siku moja kianza kus... yaani kuweza kuinuka nitakuandalia zawadi nzuri sana mke wangu. Sawa. Mimi siponi mwangu. Sikiliza nikwambie. Utapona. Na hakika utapona. Nakumbuka siku moja mwangu. Oh kama mwanaume fanya kwa ujasiri. Hata kama uwezi jikaze. Kama mimi simoyafanya. Ni pembe ninywe. Sio choka mimi. Pia nakonea huko anapata tabu juu yangu. Nitajitahidi kadri uwezo wangu ili zaidi nipate dawa. Nakupenda sana mke wangu. Utaishi. Na no hakika utaishi. Sawa. Usiseme hivyo nimekwambia sitaki kusikia hilo neno tena. Utaishi. Mimi naenda kupambana kwa ajili yako wewe. Kisewe mbande gari mia tatu ya pumbele ngoja pande Kisewe gari mbande mia tatu ya pungoja pande Kisewe gari mbande mia tatu ya pungoja pande Kisewe gari mbande mia tatu ya pungoja pande Kisewe gari mbande yo mbande yo Kisewe gari mbande mbande yo
Sumu ya panya unauza shingami Sumu ya panya kuna shilingi ya lufu moja Kuna shilingi miatano hmm. Kwa hiyo ipi ambe na uwa haraka Yenu unaona ilo zidi bei ya pondo ina uwa fasta Nipe lufu moja basi Halafu mi na miatano Kwa wanangu mi wanangu mi wana si machinga wangu Wanangu wana wanajua Mina zunguluka kwa wewe bei ambayo unanunulia mimi au na kuuzia wewe shilingi 1500 nikakuuzia 500. Wewe unauma nini mwanangu? Wewe utakufa kufanya biashara. Sasa mali script ikatia mtaa. Ah ndo mambo. Eh vipi una au una si la tunapozunguka najua. Wewe babu vipi? Sasa mwanangu, yaani hiyo sumu uliyokupa konki, konki masa. Yaani kesho tu hata ningepita tena mtauti aniambia. Mwanangu ile sumu wangu imeuwapanya wengi. Yaani hata ukimwekea binadamu, sekunde je kui. Kafa, kauli yako. Nia. Hey, ni wewe? Ah. Mambo vipi? Safi habari asiyepo. Safi kwema. Kwema. Uko? Si nyamani sisi. Eh. Unafanya nini hapa? Mimi mita yangu hii. Yaani unamaanisha unakaa mtau? Eh, lakini akaa mtau tatu. Ina maana hapa ni mwenyeji. Nakaa kwa mzee Mkwenya. Kumbe nakaa kwa mzee Mkwenya kule. Ndio. Sasa hii sinakaa hapo. Yaani baada ya geti lile, kuna mtu unaingia nyumba unakutana naye ndio hapo unapoka mimi. Safi, lakini vipi shemeji ya jambo? Unamzunguzia James? Ndio. Ah wewe utu. Mimi mbona James ni sina muda mrefu? Tuni kile kile mimi naitu ya chana kabla na maisha yake sasa hivi nimeolewa naishi na mdee wangu hapo. Mliachana na James jinsi mlivyokuwa mnapendana. Kupenda na kitu gani wewe utu? Tumeachana kama tuna na maisha yake. Yaani nishamsahau kabisa. Nishamsahau mimi kiumbe muda mrefu sana. Kweli maisha yanabadilika. Mm, vipi wewe umeoa? Eh yeah, nimeoa na mke wangu na jina yake. Mm, Ongela. Asante. Sasa twende basi ukafanya nyumbani kwangu. Twende. Ni hapo tu. Sio kuweza ikuwa ni hapo tu. Twende basi ukafanya mkesho uti yangu anakuja kupiga story. Ndokujua na kwenyewe huko na wifi yangu. Haya. Twende karibu. Asante. Kitabu Karibu sana utu. Asante nia. Hapo ndo nyumbani kwangu. Unapoishi na mimi wangu. Kwa hiyo kuwa na amani kabisa. Kwanza nashukuru kwa kukufahamu hapa. Na pia nashukuru kwa kukutana na wewe. Kama anavyosema, milima ikutana lakini binadamu anakutana katika mazingira tofauti, sehemu tofauti tofauti. Hata mimi pia nimefurahi sana. Ah, basi mimi ngoja nifanye mpango wa chai. Kwa hiyo kwa na amani, kwa free. Ngoja nifanye mpango wa chai ili tu tupajawe chete kitu. Ah. Kwa na amani, nenda pata maandazi. Haya ndio. Ah, karibu. Asante.
dia kawan dari Sawa Ya, 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 ya,
Mkiangu Nilikuambia naenda kupambana. Nimepata pesa. Sasa hapa tunaenda kwa mtaalamu. Sawa mkiangu. Unaenda kusimama kama zamani. Sasa mke wangu Mtu hamjaona na muda mrefu. Unakuja naye tu na kuingia naye ndani. Wakati unajua mashari tulokuwa na mganga ni mazito. Uvumbi. Mimi najua kana nimefanya makosa. Lakini wewe unaendelea kunilaumu. Hii tutatua tatizo. Kwa hiyo Mimi naona cha muhimu ni sisi kujadiliana tunafanyaje. Lakini ukiendelea kunilaumu Sizani kama kuna chamana tuweza kufanya. Kwani unapajua anapoishi? Yaani unajua ndo kwanza nimeona naye leo. Kwa hiyo kwake sifafahamu. Lakini ameneleza kuwa anakaa mtaa tatu hapa kwa huyu huyu nani mzee mkwenye. Lakini nyumba ni kwake sifafahamu ila mtando kule kwa mzee mkwenye. Ah kwa mzee mkwenye. Eh, Sipali bondeni? Eh akisema na kama ni pale pale kwa mzee mkwenye. Kwa nyumba gani nimefahamu? Basi sawa. Wewe jiandae twende tukabahatisha kumtafuta. Tutauliza utapajua tu anapokata. Nadhani ni la muhimu kuliko yeye kuendelea kunilaumu. Haya, wacha nikajimwagie maji linaweza kuwa sawa.
Salama. Kuna mtu tulikuwa tunamuulizia. Mtu. Anaitwa Utu. Utu. Eh, hey. hey, Utu. Utu. Anakaa pia. Ukipita chiki kichochoro hichi, eh, uh-huh. ambao dokta kingia, ndio. Uh-huh. Mbele kuna kuta kibonde kidogo unakunja kona kushoto. Kikunja kona kushoto hapo, dokta nyumba yake kwa hapo hapo. Ah, asante kwa kula. asante. Sawa. Mbona kaelekeza huko huko kila tunapotea. Huko kaelekeza huko sana na huko. Hai, muda mrefu na kufuatilia eh. Nikiwa sina namba ya simu, Kwani sasa nipe namba yako? Za size ya wani. Safi. Ndio tunamuulizia utu. Utu chumba chake ni cha kwa lakini hayupo ametoka. Umeelekea wapi? Una shida nae gani? Atumesikia kwamba mke wake anaumwa nimeja kumwangalia. Ndio mke wake anaumwa lakini hayupo. 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 Ameenda wapi? Mke wake yupo. Mke wake hayupo. Umeenda wapi? Yaani mimi nimeona tu bajaji akamchukua mke wake akaondoka sasa sijajua ameenda wapi. Kwani mke wake anaumwa sana? Yaani watakuwa umeelekea wapi labda? Labda atakuwa kamrudisha kijijini kwao kamshiriki hospitali. Dada. Basi tutarudi tena. Akija tumwambieje? Awe mwambie tu kuna watu walikuja kukulizia tutarudi tena. Haya sawa. Haya asanteni. Oh. Ah, bora ndio. Mimi nimeolewa sio singa kwa na mama.
to suit up my hair, Kini. Why to snatch you? But you're not here, I am too. Man, put a move on my Sababu ni nini? Nini watu wawili hapa mnagomba? Mmetoka huko mmekuja kugombana hapa kidogo. Unakiona hicho kifurushi? Lakini ushangae kaja nacho huyu. Ndio amekuja nacho. Lakini ni wewe. Ila nataka wa Bibi, Anaumwa naomba unisaidie pesa. Ananiambia pesa hakuna. Wakati pesa mimi naziona, je, ingekuwa ni wewe? Bibi ungeweza? Wewe utatumiaje hela sio zako? Wewe zileza kwako? Alafu utu, mimi nilifanya makosa ukaribisha nyumbani kwangu. Wewe ungekuwa ni wewe ungeweza? Mume wako ndio amezidiwa. Unaweza bwana. Wewe vipi? Usiwe kama tunakolea alafu makosa ni ya kwako. Wewe ndio kusababisha matatizo hapa. Hapa mwisho wa tatizo. Mkitekeleza mwisho wa tatizo. Ujui baada ya tatizo umeongeza tatizo. Wao walikuja na matatizo yako. Nikabidi nikwambie masharaiti yangu ukashindwa kufikiriza. Hao wamekuja na shida yao. Niwatekelezea matatizo yao na masharaiti yao. Nimeshe mwambia Uliwai kutumia hiyo hela Kuhusu noti Ni kweli nimechomua shilingi F10 Nimelipa kwa Dele baba jaji Kwa sababu nilikuwa sina hela yote ya mfukoni Kwa hiyo nikamua kutumia Kwa jile usapiri Taza hapa Hakuna mwambati Hiyo hela Sasa antavute deleva kwa bayani akuulishie hiyo hela. Kuingilia kuingiza watu watakufa. Sawa, nimekuelewa. Ila na mimi na shariti langu hili moja. Je? Nikimfuatilia huyo dereva baba jaji, mke wangu atapona? Waidi atakwaidi vumi. Mana mimi huko nikosea. Unjua hela uliyoitumia. Au huyo huyo mpa huyo mwenye boda boda. Kwa hakusi watu. Kweni yeye anasikia? Kwa hiyo mpaka mimi nimwambie si anasikia. Amemwekea mke wangu sumu alafu mtoe langu ni kumtibia mke wake. Kwa hiyo wewe mke wako ambaye yaani mimi namchukulia ni muuaji. Kwa nini alishindwa kunisaidia? Ina maana mke wangu hapa wakati pesa naiona. Bora angetangulia yeye mke wangu mimi nimuokoe. Mimi siwezi kutoa hela yangu. Siwezi kutoa hela yangu kabisa kwa kusaidia mke wako wewe. Nyama zeni, nyama zeni, nyama zeni. Hapa tumekuja. Niamaliza taratibu, taratibu hapa ndio mwisho wa matatizo. Bumbi na uti. Kuanzia sasa hivi, muungane pamoja. Muwe ndugu. Nisileti tena mambo ya Nimekuelewa lakini kama ukikubali kumtibia mke wangu nampenda sana kuliko kiti chochote bibi huyu mwanamke 
Na niliko tayari kufanya kitu chochote ili mke wangu awe salama. Eh hey, naam, ni ajali vipi hapa? Ah, mwanangu. Plaza. Eh. Hey. mshikaji alikuja hapa kwa mangi kumpa change. Mangi akumpa change kama hata mangi si change hapa. Akaja kwangu mimi, mimi nikampa change. Yaani kitendo cha kunyanyua mguu kuondoka madaka mbili nyingi. Ajali ikapinduka. Yaani kama maajabu tu kama miujiza hata sijui. Kama ninavyoona vile ni peupe kabisa pale hakuna mkorongo wala mlima wala nini pale. Ninavyoona vile. Alikuwa shingapi? F10. F10? Eh. Ni sweet gani mwanangu? Gani kama majabu wewe kama unapona pale dope kabisa pale. Ah basi sawa. Eh eh mna shida gani? Yule dereva bajaji si alikupa 10000 ukampa change. Ya yeah, ndio alinipa 10000 akaniomba change mimi nikampa pesa yake 10000 ama kanipa 10000 yangu akaondoka. Sikiliza nikwambie ndugu yangu. Sisi ni wanaume wenzako. Ukiona tumekufuatilia ujue tuna shida kweli. Tunaomba tusaidie kama ni change mimi nilipa dereva bajaji akaondoka naye mimi kanipa kanipa langu 10000 basi kwa maizana akaondoka zake sasa na maana ni wapi ni wapi laikwa ndio langu fononi wapi nyinyi na kuomba 
Afu naba mnisikilize kwa makini Musinletia uuni uuni wena utapeli wenu Mi sitapeli ui Sawa Kama naifanya hiyo tutuwa mjini Mimi tutuwa mjini tikitambo sana Sawa Mi sinafeza kuwapa nyinyi Afu utapeli wenu na mdamefu sana mnanifatilia Hei Mta apika kia uite sasa hivi Mikate, uyu mina mjua, kila siku na tuzi ya mikate Mikate, uyu mina mjua, kila siku na tuzi ya mikate Uyu mwizi Uyu mwizi Uyu mwizi Uyu mwizi Uyu mwizi Ibe mnajua mna hatari nyinyi. Hapo mwe naamua kule kwa mwezi. Mna uwezo wa kufungwa kwa hichi mlichokifanya. Pone yenu mumbebe tumpeleke hospitali. Apa kita nak kita nak sepanas semalam ni? Kwa saizi? Halamu Kwa saizi dada? Halamu Kwenye lile tukio la mwizi Kuli kusikia ukisema kwa mba yule siyo mwizi Katoka tukunua maandazi Yuhu tunaomba kujua lenda kununulia wapi? Yule siyo mwizi, yule muza mikate Haa ni muza mikate? Eee Maandazi ya linulia wapi? Aminda kununua maandazi ya hapo Ukipita hivu takuta kuna watoto wa wili wanauza maandazi Na mbida mmoja wanauza suu Alitoa shingapi? Mimi hata sio alitoa bei gani. Niliona tu wale watoto wakimfungia mandazi. Umesema umesema ni sehemu gani? Yaani unapita hivi, alafu unakunza hivi. Hapo mbele nitakuta kuna mbele anauza supu na watoto wale wanauza mandazi. Sawa. Haya asante. Haya. Jamani ya mjambo Mara Mara Ayo mandazi mnauza shingati Miamia Miamia Nani anateteneza Mama Edi Mama Edi Inaonekana mazidati matamu sana Ayo
Hebu Kuna mkaka mmoja hivi, mngavu mngavu hivi. Kava t-shirt ya njano. Alikuja hapa kwenu kununua mandaki. Muza mikati. Eh. Huyo huyo. Huyo huyo ndio muza mkaka. Sasa. Kwanza ali Kachukua mandazi? 10. Mimi alitoa shingapi? 10. Sasa ile 10 tulimpa sisi ili aje achukue mandazi. Sasa tayari kashapigwa kafa. Amekufa. Ndio amekufa. Sasa ni nyinyi kwa sababu ni watoto wazuri. Umesikia? Hebu fanyeni kitu kimoja. Tumombeni 10 alafu sitawekea zingine nyingi. Wewe umesema mtu kashakufa. Sasa unampelekaje hospitali mtu kashakufa? Sasa ndugu zake hapa atuwajui wako wapi? Nyie kamzikeni tu. Kamzikeni na ndugu zake akija mnaambia mnaelekeza elekezo akija wakunaniliwa tayari. Sasa si hatuwezi kumzika kwa sababu sio ndugu yetu. Au niwezi. Ah ah sio sio wezi. Wezi. Naweza mkatikia hizi tukapigwa bure tukafa. Basi sawa. Sawa? Acha nini nao? Ila siku nyingine kwa ni makini. Yaani kaka wengine bwana kama ni wewe wapi? Watu tuna idea ya slice slice. Unajua hili jambo mimi nilishanichosha. Alafu linanitia waoga au wasiwasi kwenye moyo wangu. Yaani bibi alivyoongea pale kuhusu wewe kukosea masharti. Yaani mpaka napata wasiwasi huko kwenye moyo wangu. Hii masharti gani uliyakosea? Masharti yenyewe ndugu yangu yalikuwa ni ya kawaida sana. Alafu ni maraisi. Kama unavyojua mimi mwenye nataka kuwa tajiri. Ila mtaalamu alituambia katika ndoa yetu hakuna kusalitiana. Yaani we mimi au mke wangu asimtusaliti mwenzake. Lakini mwanamke alichukulia simple sana, alichukulia kawaida. Si unajua akili za wanawake? Alinisaliti. Ndio maana haya yote yanatokea matatizo yanatokea kwa sababu ya ujinga wa mwanamke wangu. Yeye alichukulia kila kitu rais rais tu. Nadhani unaelewa akili za wanawake wanadharau sana. Kwa hiyo ndio hicho kilichotokea. Ndio maana unaona matatizo yote yanatokea kwa sababu ya mke wangu. Unajua ya mambo sasa yameshakuwa makubwa. Yatakuja kutusababisha matatizo. Mimi ninachokiona hapa. Tuitafute pesa kwa bidii mpaka ipatikane. Kokote pale ilipo tufike hapa kukweli nimechoka. Ndio maana nilimpa mke wako sumu ili afe haya matatizo tu yaishe. Ila mimi nimechoka. Alafu pia mimi kazi yangu ilikuwa ni kukupeleka kwa dereva bajaji tu. Na hela sasa hivi umeshajua iliwepo. Mimi siwezi kuendelea tena. Usilichukulie simple kama hivyo. Yaani matatizo umeyasababisha wewe, alafu unasema umechoka. Mimi niko tayari mke wangu afe. Mimi sitaki tena kuendelea. Nimechoka. Tunahatarisha sana maisha yetu. Yaani kwa hili siwezi kukubali na wala siendelei. Wewe unahuoni kama tunahatarisha maisha? Unasema? Mimi yani nimechoka. Nimechoka. Unajua umefikia mpaka mke wangu kumpa sumu? Umefikia mpaka mke? Ha? Oya. Unajua mimi siwezi kukubali mpaka yele ipatikane. Niachie basi. Niachie. Ni kuachie nini? Naomba niachie. Siwezi kukuachia. Mimi maisha haya mimi wenyewe nimechoka. Nimeburua kinaga roba. Ipatikane. Ye lazima ipatikane. Huko niambia lolote. Wewe utaniambia nini? Mimi vijana. Wewe utaniambia nini? Mimi vijana. Vipi? Mbona ni mnagombana na vipi? Wewe ndio unasemaje mzee? Wewe umekuta watu wanagombana? Yaani unaingilia ingilia tu au sio? Wewe anakuhusu nini hapa? Sisi tunamalizana kibaria. Hii kesi ya mabaria, wewe baria. Toka bwana mzee usituchanganye sisi. Aa. Tembea bwana wewe mzee. Usichukulie poa poa. Wewe vipi wewe? Sawa. Na wewe? Usi, yaani usipende yaani kuni, yaani usipende uwezo kuniambia kitu chochote. Utaniambia nini? Wewe uwezo kuniambia chochote ujue. Na mimi ndo maana kwa nimekwambia hivi, usinichukulie mimi poa poa. Hunijui unajua. Unanichukulia kama unavoniona. Mimi ni nuksi. Yaani mimi mwenyewe nishavurugwa katika maisha yangu. Wewe vipi babu? 
Eh hey, unachukuliaje kwa ni mwanangu? Au unaoniona mimi forera ni ni mwanangu? Afu wewe jiangalie. Badala kuongea vizuri ili niujue na nakusaidiaje? Eh tunataka kunikolomea tena. Kwa nini mimi mke na matatizo? Hana matatizo? Mimi mwenyewe na matatizo vile vile. Wewe vipi babu? Haya? Wewe vipi mwanangu? Yaani badala tuongee vizuri sasa. Wewe unataka kunipandisha mimi nini? Unataka unipanda kichwani kama unampokea mke wako? Au sio? Bas nisikilize ndugu yangu. Salama karibuni. Habari za hapa mama? Safi. Karibuni. Safi. Shikamo. Mara ba. Mama. Eh wanao. ni wanao? Eh wanangu hao. Mama matapeli. Mama, sisi sio matapeli. Walikuwa nikakutibia zetu. Mama. Hawa ni watoto wadogo. Walishindwa kutuelewa. Ndio maana tumefika hapa kwako kuliongea ili jambo. Mama, naomba kuamini. Ndio maana tumekuja hapa. Tukaribishe tuiongee hii tatizo tuliyotuleta sisi. Tawaleteni stuli wageni hapa. Kama tulivyokuambia mama. Hiyo pesa inawazidi kuwatafuna watu. Kila mtu atakayetumia pesa mama anakufa. Sisi hatutaki hilo tatizo liendelee. Alianza dene baba jaji. Alafu kaja mzamkate. Kwa hiyo si hatutaki hiyo ishi izidi kuendelea. Ndio maana tukaambiwa kwamba yeye ile imefika hapa. Mama, ili ni tatizo kubwa sana. Sisi hatutaki liendelee tena. Ndio maana tumekuja kuzungumza na wewe baada kusikia hizo. Hatutaki na nyinyi mpate matatizo. Sasa wanangu, nyinyi hamna pesa nyingine tubadilishane? Mama. Sisi hapa pesa hatuna. Ila mimi nina simu hapo. Takupa hiyo simu. Hapana, mm. hiyo swala la simu itakuwa vigumu kwa sababu huo msingi yenyewe mimi nimepewa na mume wangu. Kwa hiyo kuchukua simu itakuwa ngumu. Ila ninachokiona tusubiri. Paka ni mwambie mume wangu. Yeye ndo atakaye beba majukumu hayo ya hiyo hewa. Lakini kwa mimi peke yangu siliwezi kwa kweli wanangu. Kwani mzee mwenyewe hai, hayuko mbali? Tunaweza tukampata kwa wakati huo? Yuko karibu tu anaweza kupatikana. Basi tungeomba yeah. aje ili mama ili tuzidi kunani ili tuongee ili swala liishe. Hatutaki lidhuru. Sawa. Atapatikana. Watoto, nendeni mkamuti baba yenu aje. Kamu mzee. Kamu ya ni. 
Nimekuja kukugombeza zeni naanza kunitolea maneno machafu. Asio sikia la mkuu binti Kagugu. Sasa hapa mmepata nini? Kwangwa. Ni vijana wa kileo ni sio. Mzee, tazama sasa nafsi zinawafuta. Haya mmepata nini? Hebu ngoja kwa yani ambie nikupige nikupate. Mzee, hisi kuna tukuombe samahani. Kwa kile ambacho kimetokea hapo njiani. Kwanza mzee, naomba utusamee. Naomba utusamee sana kwa kutokana na vitu ambavyo yani kuna vitu vimetuchanganya ndio vile sababisha mimi nikaongea maneno ya hovyo nikakutolea maneno ya Mungu. Haya, nimekusamehe. Hebu niambieni kilichowaleta. Kuna kitu ambacho naomba utusaidie, tuna matatizo. Naomba utusaidie mzee. Mzee, unajua sisi kuna hela ambayo tunaitafuta. Hiyo hela inatoka kwenye mizimu. Mm -hmm. Kuna mtu alienda kununua maandazi pale kwa watoto wako. Mbali ule kijana anauza mikate na zao tutakuwa unamfahamu. Mm -hmm. Na kununua maandazi akatoa shilingi 10,000. Alivotoa 10,000 kwa wale watoto akawa amepigwa amekufa pale pale kwa sababu ile hela kila ambaye anaitumia anakufa na ndio maana unaona sisi tunaitafuta ili haya mambo yasiendelee nyenye vijana nyenye tiangalie nyenye mbinu mbadala za kuishi na watu ah mita wasaidia lakini mimi nitanipa mzee mimi niko tayari kutoa simu yangu hapa kaa nayo simu eh yeah, simu yangu nakuachia hapa nakuomba mzee wangu hapa mnazungumza hela za za nini za za, za, za utajiri hapo huo ni nikusaidia kwa kwa kisimu kamata hapa mzee wangu si tukija tena tukija kufuata hii tukija kufuata hii simu tena tutakupa angalau 150 mzee wangu tutakupata 150 nitakupa ndio 150 ndio 150 Yaani niku, nikupe hela kwenda kutajirika alafu mimi nipe shilingi 50. Tunakuomba mzee wangu tusaidie. Tunakuomba. Naomba tuelewane. Mkija mtakuja na laki moja na hamsi. Sawa. Umeelewana? Ila ini si toi. Na hiyo hela mimi mniletee. Sawa. Laki moja na nusu. Tutakuletea mzee. Sawa. Sawa mzee. Sawa. Mama nani wapi hiyo 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 hapa? Mama hela. Naomba tu idondoshe. Ukidondosha tu chini, maana ukishika sisi tutakuwa kama umeitumia. Iache tu chini hapo tutachukua wenyewe. Asante ni yao. Sasa nikwambie ni kitu. Ukiachi uki dia mali ya tukio la leo. Siku zingine jiangalie ni sawa. Nitafute mbinu mbadala ya kuishi na watu. Hasa sisi watu wazima. Sawa? Sawa. Sawa mzee wangu. Haya. Sawa mzee wangu. Haya. Asante mama. Haya, asante mama. Nia hii. Acha. Baba nani? Mimi dunia hatari. Yaani bado sote asubuhi. Wa mbogo. Wa mbogo vipi? Baba. Ela, si yenyewe. Bibi, hiyo pesa kwenye kutafuta 
tumekutana misukosuko mingi maugomvi kuna sehemu tumetokana na ugomvi tutaka kuikosa hiyo ya mimi nikaamua kuimeza ndio maana unaona ina hiyo harufu ya mwende mkatafute tena bibi soma kweli mimi siendi mimi nimechoka siendi kweli bibi Hakuna njia yoyote ya kutusaidia zaidi ya kutafuta ile pesa? Eh. Wewe una namna ya kufanya ukajua hela iko wapi, ipo kwa nani? Kaka kama umetusaidia, si ndio mume wangu? Ndio. Umwane mkeo mimi nimsaidie. Mpaka dakika hii anafikia hapo. Anakaa mwenyewe, anakunywa uji. Ulivyoondoka ulimwona aliye. Nakwambia ndeenda kaitafute noti. Sio. Bibi. Mimi ni kwa na ombi moja. Mimi nilikuwa naomba uangalie kwenye mambo yako hayo. Tupate kutusaidia tu ile hela yenyewe iko wapi? Si tunakubali kuirudisha hiyo, lakini utusaidie kujua ile yenyewe iko wapi. Kuangalizia kwangu huko huko mliko kwenda kwa huyo mzee uliochukua noti hii. Ndio ipo ni noti ambaye hiyo inaitakiwa. Kwa tulikochukua hii hela ndio iko yenyewe. Msikia? Bibi Si lazimishe mimi niende. Mimi siendi. Yaani nimeshaamua siendi, siendi. Mimi nimechoka. Misikosuko nilioipata leo. Alafu tena niambie nirudi tena. Ah. Bibi mimi siwezi kwenda. Mimi umeniona sina kile. Unataka nirudishie tena shida? Maana unaniona mimi sina kile. Nimeamua nikusaidie. Umenifa ya? sio wale lakini mume wangu eh hichi tunachokifanya ni cha kweli au utajiri ndio unapatikana kweli hivi msikie mke wangu pesa kama hii za namna hii zipo zipo kabisa kuna watu umetajirika wana majumba wana mameli wana magari kupitia mambo kama hayo kinachotakiwa pale usivunje sheria tu Ndio maana unaambiwa kuna prima sio ni wao nafikiri watu eh sasa na sisi tunatajiriki kupitia wao sio sisi Mungu atatusamehe eh eh 20 